Ed eccoci all'interno della nostra emittente come sempre a fare nel Fizzone Morning risveglio muscolare raccontiamo insomma del benessere fisico e eh, appunto psicofisico insieme al professore Pierluigi De Pascalis tante cose che riguardano appunto la salute e non solo soprattutto voglio dire il famoso eh, wellness così si chiama Pierluigi buongiorno ben trovato Buongiorno ben ritrovato ben ritrovato a te altri ascoltatori Oggi parliamo della causa dell'insonnia che potrebbe essere anche la qualità di quello che mangiamo del cibo Esattamente, noi parliamo di risveglio muscolare, chiaramente per avere un buon risveglio occorrerebbe avere prima di tutto un buon sonno. Molti lamentano eh, difficoltà nel, nel sonno, nel fare un sonno tranquillo e duraturo, perché non importa soltanto il numero di ore, ma che non ci siano dei risvegli, che sia un sonno abbastanza profondo. Ebbene, oggi eh, più che mai abbiamo la conferma che il tipo di cibo che noi utilizziamo, la qualità di cibo introdotto, può influenzare in maniera significativa la qualità del sonno. Eh, I dati eh, da cui attingiamo sono pubblicati sulla rivista Obesity e dimostrano proprio che quello che mangiamo è associato alla, uh, alla qualità e in particolar modo una cattiva alimentazione induce una compromissione di alcune fasi del sonno perché il sonno non è tutto quanto uguale nel corso della notte abbiamo diversi momenti momenti differenti con una profondità di sonno differente con delle onde eh, che vengono uh, prodotte in maniera differente che vanno a bilanciare per esempio il rapporto ormonale e questo avviene proprio nelle fasi del, del sonno profondo ebbene è stato visto su un campione di soggetti che sono stati testati come l'introduzione eh, di alimenti non particolarmente eh, idonei abbia compromesso significativamente proprio la fase del sonno profondo, quella che regola il rilascio ormonale e quindi a cascata ha avuto influenze negative sul sonno e su tutto quanto quello che comporta con una situazione simile a quanto accade soprattutto nelle fasi dell'invecchiamento che purtroppo è fisiologicamente caratterizzato proprio dall'insonnia. Puoi raccontarci qualche dettaglio in più su come è stato condotto questo studio? Eh, certamente ogni sessione ha previsto che il campione di soggetti erano uomini eh, sani in normo peso eh, venisse selezionato innanzitutto per le abitudini legate al sonno quindi dovevano avere un sonno normale rientrare in un intervallo raccomandato tra 7 e 9 ore quindi soggetti non eh, che avessero a monte già un problema con il sonno poi in ordine casuale ai partecipanti è stata data una dieta da seguire prima una e poi l'altra due diete che contenevano esattamente lo stesso numero di calorie quindi il problema non è dato dall'esubero calorico ma in una fase una dieta assolutamente salubre nell'altra fase invece una dieta che conteneva un più elevato numero di zuccheri di grassi alimenti maggiormente trasformati di quelli che a volte per pigrizia troviamo già pronti anche nei supermercati ciascuna dieta è stata consumata per una settimana e naturalmente in fase successiva il sonno è stato monitorato e qui i ricercatori hanno proprio documentato come questo tipo di alimentazione incideva sul, uh, sul sonno con un atteggiamento tipico alla fase di invecchiamento del soggetto, quindi compromettendo il sonno e in particolar modo il sonno profondo. Grazie ovviamente al nostro Pierluigi De Pascalis che ci porta sempre notizie interessanti da conoscere e sapere. Ci sentiamo la settimana prossima, un abbraccio. A volentieri, alla prossima, un abbraccio.